Bueno, pues de nuevo aquí a nuestra cita semanal y habitual con eh, vosotros, los ciudadanos, consumidores eh, y como siempre pues con temas de actualidad relacionados con el mundo del consumo. Eh, hoy concretamente pues nos hacemos eco de mm, varias consultas, dudas, eh, problemas surgidos eh, con los clientes bancarios en las sucursales, diferentes sucursales eh, en nuestra localidad por temas de cancelación, cancelación de cuentas. ¿no? Entonces, a mí me gustaría eh, recalcar de nuevo cuáles son los procedimientos que hay que mm, llevar para no tener problemas ante eh, este tipo de situaciones que se dan muy frecuentemente y que son las que estamos viendo en los últimos días en, en nuestro departamento, cuando un cliente bancario que ha comunicado uno recientemente, otros hace ya algún tiempo, comunicó en su momento su deseo de cancelar y cerrar definitivamente una cuenta y resulta que le siguen gestionando, cobrando, mandándole comunicaciones, porque esa cuenta no está definitivamente cerrada. ¿Vale? Entonces, yo tengo que deciros que hay muchos tipos de cuentas, pero los más habituales son las cuentas corrientes. Una cuenta corriente se puede cancelar en el momento en que el cliente bancario así lo comunique. Siempre y cuando hayan pasado más de seis meses desde que se firmó el contrato o no haya ningún tipo de, eh, de compromiso de permanencia cuando se abre una cuenta de este tipo y a cambio se te dan una serie de eh, privilegios o regalos por parte de las entidades bancarias. Es muy frecuente, cuando tú abres una cuenta, hay veces en las que, eh, ahora ya no tanto, pero en su momento se premiaba por abrir cuentas corrientes a, a porrillo. ¿no? Entonces, a no ser que haya algún tipo de deferencia bancaria, eh, una cuenta, como digo, se puede cerrar en cualquier momento a petición de los titulares. Eh, si han pasado ya más de seis meses desde que se firmó eh, el contrato. Pero, claro, esto es como todo lo que tiene que ver con, con, el, eh, con el tema del consumo. Yo siempre digo lo mismo, lo digo aquí, lo digo ante el consumidor cuando lo tengo delante y, y lo decimos eh, por activa y por pasiva. Las palabras se las lleva el viento. Tú tienes que comunicarte siempre con el que tienes enfrente eh, por escrito, porque no queda constancia de nada de lo que tú hagas de palabra, ¿vale?, es muy difícil ya, en cualquiera de los casos, demostrar eh, cuando tú tienes un contrato vis a vis, eh, si no está por escrito, eh, que estás haciendo esa gestión. ¿Cuál es la manera de que quede constancia y de cubrirse las espaldas para esta y para cualquier otra gestión relacionada con el mundo del consumo? Papeles, con fecha y con firma, por parte de las dos partes, ¿vale? Tanto del consumidor como del que tiene enfrente, ya sea un arrendador, ya sea un, eh, una empresa que se dedica a suministrar eh, productos, a suministrar servicios, sea como sea, cuando eh, estamos haciendo un contrato o contratando un servicio, bien sea por teléfono o a distancia o físicamente, tiene que quedar constancia por escrito. Cuando es por teléfono, pues basta con decir que nos manden el contrato a casa para poder revisarlo y firmarlo. Cuando es eh, presencialmente, pues nosotros llevamos un documento relleno por nuestra parte y le hacemos entrega, en ese momento estamos ahora mismo con el tema del banco, pues en ventanilla al que nos está atendiendo, diciéndole, en este caso, nuestra petición de cancelación de cuenta. Ahí, con nuestros datos personales como titulares de la cuenta tal, eh, nuestros datos, como digo, personales, y diciendo que desde ese mismo momento y antes de 24 horas, que es lo que marca la normativa para poder cerrar una cuenta, en 24 horas queremos la cuenta cerrada, liquidada y cerrada. ¿vale? A partir de ahí, en 24 horas, si nos cobran cualquier cosa, nos llega a partir de 24 horas cualquier extracto, movimiento, etcétera, etcétera, podemos reclamar, porque tenemos un documento por escrito eh, que, al, en el que podemos demostrar que hemos hecho una petición de cancelación. 
como digo, las palabras se las lleva el viento. No llegan clientes bancarios. Es que yo fui al banco y les dije no, les dije no. Es que eso tiene que quedar constancia por escrito. O bien tú te llevas tu justificante de que el banco ha gestionado esa petición de baja y te da el documento impreso, o bien tú le entregas tu documento de petición de baja y ellos te ponen un sello o un eh, a cualquier eh, 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 señal en el documento de que se han presentado en el banco. Una firma, un sello, un escaneo con, con los datos de la gestión, eh, si no, no hay constancia, ni de esta petición ni de ninguna otra que se haga en cualquier entidad bancaria. Entidad bancaria, eh, correduría de seguro, es que eh, lo mismo ocurre con los seguros. Eh, nos llegan también eh, clientes de seguro que dicen que es que yo di de baja un seguro y me fui con otra compañía y la contraté. ¿Cómo? ¿Dónde queda constancia de que tú comunicaste al seguro que te querías dar de baja? Todo hay que hacerlo por escrito. Hay que justificarlo y tener documentos guardados. Si se hace por en, en el ordenador, descargar los justificantes de reclamaciones, de comunicaciones. Si no tenemos documentos por escrito con fecha y firma, es muy complicado después poder hacer ver que nosotros hemos realizado una gestión y que queda confirmación de esa gestión, de baja de líneas de teléfono, de cancelaciones de cuentas, de bajas de seguros, de entregas de eh, terminales móviles, terminales fijos, eh, modem de internet, todo lo que hagamos, si no tenemos documentos por escrito de haberlo hecho, justificantes por escrito y guardar el papel durante un tiempo, no hay manera de después poder demostrar para hacer una reclamación. ¿A dónde nos agarramos para hacer una reclamación? ¿Cómo justificamos? Porque lo primero que nos va a decir en la, eh, en la empresa, en este caso la entidad financiera, es, perdona, ¿cuándo dices que comunicaste tú al banco que querías cancelar la cuenta? ¿Dónde está el documento por escrito? No hay nada. Así que hay que cubrirse las espaldas, hay que ser desconfiado. No hay que confiar en que de palabra la gestión se va a realizar. ¿Vale? Para esto y para todas las gestiones, como digo, a vida y por haber, entre un consumidor y un empresario tiene que haber documentos por escrito, por escrito o impresos digitalmente, guardados en el ordenador, pero documentos justificativos, factura, ticket, eh, contratos y comunicación o solicitudes de baja. Si no, no hay nada que hacer. No nos cansaremos de decirlo. Después es muy difícil poder reclamar o llevar a cabo una reclamación de manera satisfactoria para el usuario en este caso el usuario bancario, si no tenemos un documento por escrito. Muy buenas noches. Bueno, pues hoy les vamos a hablar de una asociación nuestra que, que está de enhorabuena, porque justo eh, ayer, en la tarde-noche de ayer, pues recogía un premio a su, a su labor. Se trata de la Asociación de Industrias de la Carne de Huelva, de la asociación, es una asociación provincial, pero tienen, como sabes, su sede en Aracena y la mayoría de sus empresas miembros pues son de, de la comarca serrana ¿no? y también alguna de, de Landévalo. Bueno, pues esta Asociación de Industrias de la Carne de Huelva ayer recogía eh, de, la, de manos de la Consejería de de Turismo y de, de Azahara Comunicaciones, el premio eh, y un reconocimiento da la industria y turismo sostenibles de la provincia. Se trata de unos galardones que organiza la Junta de Andalucía y Azahara Comunicaciones y lo que viene es a reconocer la labor de una organización, de una asociación, por la sostenibilidad en un territorio y también porque esa sostenibilidad haya apoyado también a la actividad turística. En este caso, el sector del ibérico pues, ha tenido una repercusión evidente en el turismo, eh, lógicamente en nuestra comarca, pero tenemos que hablar de toda la provincia de Huelva. Y también eh, esta asociación en concreto pues, ha apoyado tanto eh, la sostenibilidad en, en, pues a través de las de esa, eh, permitiendo e, e insistiendo porque la, las industrias 
que forman parte de, de esta organización pues permanezcan en, en, lugar, en zonas rurales para luchar también contra la despoblación, para hacer posible eh, la vida y el vivir y el trabajar también en, esta, en estas zonas. Eh, por supuesto, han hecho también un, una estrategia empresa a empresa, han tenido su estrategia de sostenibilidad, de, de trabajar contra, contra bueno, pues los efectos que una actividad industrial puede tener en un, en un territorio protegido y, por supuesto, también, como decíamos, bueno, pues la alianza con el sector turístico, el apoyo que en su momento dio esta asociación también a la creación de la Asociación de Empresas Turísticas de, de la Sierra y, como decíamos, una trayectoria de muchos años donde de forma unas veces más consciente y otras formas menos o otras veces me, de forma menos consciente esta asociación ha venido eh, realizando una labor y una tarea que hoy en día pues redunda en una sostenibilidad en materia de turismo y, y en un en, bueno en un marchamo eh, que diferencia el turismo de nuestro entorno y de nuestro destino pues con los que se producen en otras zonas de la provincia de Huelva y en otras zonas de, de Andalucía. Por lo tanto, como decimos, estamos de, de enhorabuena. Vamos a ver ahora algunas imágenes de ese momento de, bueno, pues de hace escasas horas en que, el que eh, nuestro presidente, Luis González, de la Asociación de Industria de la Carne de Huelva, recogía ese, ese galardón y ese, y ese reconocimiento en nombre de todas las industrias miembros de AIC Huelva, de la Asociación de Industria de la Carne de Huelva. Bueno, pues hablamos ahora también de, de turismo directamente, porque, bueno, pues... En estos próximos días va a tener lugar una actividad y un acto pues, en el que la Asociación de Industria, de, la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra pues, ha puesto mucha ilusión y mucho esfuerzo en, en organizarlo. Se trata de el hermanamiento del destino Parque Natural Sierra de la Cena y Picos de Aroche con el destino asturiano Fuentes del Narcea. Es una iniciativa que surgió hace muchos años, hace ya, pues en el año 2018, hace cuatro años, que se intentó desarrollar en el año 2020, tenía fecha de celebración en junio de 2020, tuvo que anularse con motivo de la pandemia y bueno, y ahora pues ha vuelto con mucha más fuerza, con mucha más fuerza y con más compañeros de camino en este trabajo. El, el hermanamiento tendrá lugar este próximo fin de semana, forma parte del programa de actividades del Festival de Ecoturismo de Asturias, que se celebra en la comarca de Fuentes del Narcea, y allí pues, nos recibirán tanto los alcaldes de la comarca, son, es una comarca con solo tres municipios, tres ayuntamientos, con lo cual pues, con tres alcaldes, y también seremos recibidos por la viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias. Y también desde nuestro destino pues, acudiremos una representación de los empresarios de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra. También nos acompañará el vicepresidente de Diputación, porque la Diputación y el Patronato colaboran con la Asociación en la puesta en marcha de esta iniciativa y también colaboran en esta iniciativa, en este proyecto que no culmina con esta actividad de este fin de semana, sino que se alarga en el tiempo y ahora lo explicaremos, también colabora con nosotros Turismo Andaluz a través de la Consejería de Turismo. Eh, no nos ac podrá acompañar nadie de la Consejería en este caso, pero sí que es verdad que que, bueno, que, que, que los tendremos presentes porque son también colaboradores. Decimos que no termina con este viaje, que por supuesto traeremos imágenes y les mantendremos después informados de cómo ha sido este acto de, de hermanamiento, eh, porque eh, la primera parte será este viaje de Sierra de Cena y Picos de Roche a Fuentes de Narcea para el hermanamiento, pero después se requiere la confirmación de ese hermanamiento con un viaje que realizarán en el mes de octubre la, una representación de Fuentes del Narcea hasta nuestra comarca, hasta nuestro municipio, donde seré, serán también recibidos y agasajados, lógicamente, como corresponde. 
eh, una vez que termine todo esto, se creará también una herramienta, porque al final el objetivo final es no solamente que se haga visible las buenas relaciones de estos dos destinos en este hermanamiento, sino que realmente trabajen juntos en el futuro y sean prescriptores unos de otros, es decir, eh, que el destino Fuente del Narcea recomiende el destino Sierra de Cene Picos de Roche entre sus visitantes y también al contrario. Esto será a través de una herramienta que fidelizará de alguna manera a quienes, habiendo visitado uno de los dos destinos, también visiten el otro destino hermano y puedan demostrarlo, lógicamente. ¿De acuerdo? Así que le, les traeremos, por supuesto, imágenes, eh, impresiones y sensaciones de, de ese hermanamiento. Eh, y pasamos ahora a otra cuestión. Hablaremos una vez más de formación. Les vamos a hablar de la oferta de CEA más Empresas, que actualmente lo que tiene es abierto un webinar que ya lleva por título claves para acometer el relevo generacional de forma armoniosa, protegiendo mi patrimonio y mis negocios y ahorrando impuestos en la empresa y en la familia. Es un título muy largo, pero precisamente porque el juez Minar e intenta afrontar y atajar y, y, y atender ¿no? una, una necesidad que en varios sentidos tienen muchas de las empresas. Será el próximo día 26 y el próximo jueves, en horario de mañana, comenzará a las 10 de la mañana. ¿De acuerdo? Así que pueden tener más información en la página web de CEA Más Empresas. Y les hablaremos ahora, eh, les recordamos, damos un repaso a la oferta formativa de Andalucía LA, ¿de acuerdo? Que tendrá el próximo 25, es decir, mañana, el webinar Aprende Copy y Mejora tu Negocio. Ya el día 1 de junio, la próxima semana, crea tu propio plan de contenidos para redes sociales. Y también el día 7 de junio, a la semana siguiente, Instagram para establecimientos turísticos, ¿de acuerdo? Bueno, por nuestra parte es todo. Eh, la próxima semana no podremos estar con ustedes porque estaremos regresando en ese momento de, de Asturias, pero sí que la siguiente pues, les daremos cumplida cuenta de cómo ha ido ese hermanamiento y bueno, a menos que haya alguna a, actividad más urgente, pues sí que les traeremos, eh, bueno, pues haremos prácticamente un programa dedicado a, a ello, ya decimos si no hay otra cuestión más relevante que también incluyamos en este espacio. Hasta dentro de 15 días.